お市の方とチャチャどうする家康に学ぶ日本史母と同じ道をたどった娘お市の方は夫の柴田勝家と北の少女で運命を共にして炎に包まれるがお市の娘チャチャも後に我が子豊臣秀頼と共に同じ運命をたどることになるお市の方とチャチャのその後を詳しく見ていこうお市の方と浅井長政は結婚するが織田信長を裏切ったために長政は自害してお市の方とチャチャ初郷の三人の娘たちは信長のもとに帰った1582年天正10年本能寺の変で信長が明智光秀に討たれるお市の方は織田家を支えるために信長の重臣柴田勝家と結婚して娘たちと北の少女に移り住む勝家は信長の後釜争いで秀吉に静ヶ岳の戦いで敗れ北の少女に逃げ帰ってくる勝家はお市の方に3人の娘と逃げるように進めたがお市の方は娘たちを逃すと勝家と北の少女が燃え盛る中で自害している3人の娘たちは秀吉に保護されたがこの時にチャチャは16歳初は14歳郷は11歳であったという秀吉は織田信長と浅井長政の血統を継ぐ娘たちを政略結婚の道具として用いた末娘の郷は二度も戦国大名に嫁ぐが夫が戦死したため三度目に徳川家康の嫡男秀忠に嫁いでいる秀忠は二代将軍となるが郷との間に生まれた家光が後に三代将軍に就任し浅井長政とお市の方の血統は徳川家にも引き継がれていくところで徳川幕府の15人の将軍のうち正室が生んだ子供は家康秀忠慶喜の3人だけであとは全て側室の子であるそれはともかく真ん中の初はやはり戦国大名の京国高継に嫁いでいるそして長女のシャチャは豊臣秀吉の側室となって豊臣秀頼を生み淀城に住んだため「淀殿」と呼ばれるようになる豊臣秀吉には数十人の側室がいたが正室の北の真所を含めて秀吉の子供を産んだのは淀殿一人であるしかも淀殿は男の子を二人も出産している長男の鶴松は妖精したが次男の秀頼は立派に成人している豊臣秀頼については秀吉の実子ではないという噂が絶えないが数十人いた側室で出産したのが淀殿だけだというのはあまりにも不自然である話題が話題だけに一時資料などは存在しないが秀吉が証人の上で淀殿に他の男の子供を産ませたという話も存在する秀吉は跡取りを作るために淀殿と他の男との間にできた秀頼を承知の上で後継者にしたというのであるそして他の男というのは宗教関係者で親権などを要求しない人物だったとされているあくまでも正確な資料が残されていないため確定はできないがこだれがない秀吉が考えたとすれば十分にあり得る話である織田家と浅井家の血統を引き継ぐ淀殿の秀吉は豊臣家後継者の母親としてふさわしいと考えたのだ秀頼は背が高くて肥満気味でしかも
イケメンであったというからやはり秀吉の実施ではなかった可能性が高いと思われる豊臣秀吉が逝去すると淀殿は秀頼を立派に育てようと幼少から家庭教師をつけて帝王学を学ばせたという浅井家織田家そして柴田家という実家が次々と滅亡していく中で辛い思いをしながら生きてきた淀殿はお市の方から引き継いだ名門の血筋だけは守りたいという思いが強かったに違いない淀殿は北の真所を追い出して秀頼と大阪城に移り住んだそのため正室の北の真所は側室の淀殿に苔にされたために子愛の加藤清正や福島正則に家康に味方するように諭したと言われている関ヶ原の合戦で西軍が敗れると徳川家康は大阪冬の陣で大阪城を大軍で取り囲んだこの冬の陣では真田幸村らの活躍で勝負はつかなかった家康は淀殿に大阪城を出るなら秀頼に大和郡山は30万石を与えるという条件を提示しているしかし淀殿は母お市の方と同じく潔く我が子秀頼と共に燃え盛る大阪城で自決の道を選ぶのであるこの時に淀殿の妹郷には将軍徳川秀忠との間にすでに三代将軍となる家光が生まれ少年となっていた淀殿の脳裏には豊臣家が滅んでも徳川家に織田家そして浅井家の血統が引き継がれるという思いがよぎったに違いない1615年慶長20年淀殿は大阪夏の陣で豊臣秀頼と自害して大阪城と共に炎上した。